բարև բոլորին, այսօր կխոսեմ լուսնային իններոր տորվա վերաբերյալ, որը սկսվում է մարդի 18-ին ժամը 11-ան զրոյոթրոպեց, մինչև մարդի 19-ը ժամը 22-22 ռոպեմ։ Որվա գույները դա կարմիրն է և կապույտըմ, Ինյորդ լուսնային օրվա խորդ հանիշն եմ, չղջիկը, և ծիր կատինը։ Այսօրը կոչվում է կարմայական փորձությունների օր։ Ինյորդ լուսնային օրը մենք աշխարը տեսնում ենք ծուր հայելու մեջ, սա մոլորությունների օ Այսօրը ոչ վոգ չի լսում դիմացինին, բացի իրենից։ Եվ մի էվնույն ժամանակ բոլորը վստահեն իրենց բացարիկ և բացարձակ իրավացիության մեջ։ Մեզ կաղղ են հետապնդել անհասկանալի վախերը և ավելի լավ է Հայտի կտոր նավելի լավ է կրել աչ գրպանում և ժամանակ ար ժամանակ շոշապել այն։ Պայտ է թալիսման նավելի լավ է գնել կամ պատրաստել ձեր ծրնձյան որը և ոգտագործել ոչ ավելի կան մեկ տարի։ Ավելի շատ մեր տունը Վատ է ներգյակուտակում տանը, տարբեր կենցաղային վեջերով։ Շրջեք բնակարանում ժամացույցի սլակի ուղությամբ վարվող մոմը ձեր աչ ձերքին։ Կնելուց առաջ երկու սոխը կիսով չապ կտրատեք, սոխի չապը նշանակու� Սոխի փոխարեն կալի ոգտագործել նաև սխտորի հատիքները։ Այս լուսնային օրվա է ներգյան չապ հազանց ամբարեն նպաստը մարդկանց համար։ Սա այսպես կոչված սատանայական օրը։ Եպ ակտիվանում են բոլոր մութուժերը � հնարավոր են բոլոր տեսակի դժբախտություններ, վատ լուրեր։ Այսօրը ոչ մի նորբան սկսելու կարիք չկա, անցանկալի է երկար ճանապարդության մեկնել և ինչ-որ կարևոր գործ ձեր նարկել։ Հետածեք Մի փորձեք ինչ-որ մեկին ինչ-որ բան ապացուցել, պաշտպանել ձեր կարծիքը, այսօր դա կարող է սխալ լինել, իսկ վաղը դու կզղջակ ձեր երեկվա պահվացքի համար։ Հանգիս տանցեք ձեր սովրական գործին և հանգստացեք։ Ներան Հղիություն, այսօրը համարվում է սատանայական, այն հակացուցված է մտերմության և բեղնավորման համար։ Եթե հղիանակ այսօրը ապանա կաղ է դարնալ հազվագյուր չարագործ, վտանգավոր կախարդ կամ սև մոգ։ Համեն բայց ոչ շատ հեշտ։ Հաճախ նրանք դժգող են և տարապում են ուրիշների կողմից առաջացած թուրի մածություններից։ Նրանք պետք է անընթատ ինքնամակրվեն, ազատվեն տոքսիներից, ինչպես վիզիկական այնպես էլ աստրալից։ Վլանավորեք սաներվածքը իններորդ լուսնային օրվա համար։ Եվ եթե չստացվի ապա լուսնային օրվա սկզբում գոնը մեկ թել կտրայք։ Մազերի ներկում, 
բաց գույները կոգնեն խուսապել դժվարություններիտ։ Կոգնի ձեզ ծրել ձեր գլխում կուտակված վատ մտքերը և կկանխի անախորժությունները ձեր հարաբերություններում։ Բիզնես և աշխատանք։ Ին նյորդուսներնորը պետք է նվիրել այն գործերին, որոնք վաղուց սկսվել են և պետք է շարունակեք։ Մնացած ամեն ինչ կարող է սпасել։ Օրը կտրականապես հարմարչ է ֆիզկուլտուրա և սպորտ սկսելու համար։ Հակացուցված են ուժային վարժություններն ու յոգան։ Հասկանալի է, որ եթե դու գործարան ունեք, ապա հիմարություն կլինի դաթարեսնել դրա աշխատանքը լուսնային ցանկացած օր։ Բայց ձերց մնալ նոր տեխնոլոգիաների ներդրումներից կամ նոր աշխատանքի աշխատակիցներ ընդունելուց եւ նոր պայմանագրեր կնքելուց դա կարող եք։ Ինի օրդ լուսնային օրը գրանցված ընկերությունը մի խնդրից դուրս կգա միայն մյուսին հանդիպելու համար։ Եվ հազիվ ծայրը ծայրին կհասցնի կրելով մշտական կամ պարբերաբար մեծ կորուստներ։ Այս լուսնային օրերին դժվար է ներդաշնակության հասնել ինչպես գործնական, այնպես էլ անձնական հարաբերություններում։ Օրը հակված է կռիվների ու քաշքշուկների, աշխատեք խոսափել չմտածված գործողություններից ու կոնֆլիկտներից։ Ստեղծագործական աշխատանքի համար օրը բարենը պաստ է, բայց ոչ ֆինանսական գործարքների համար։ Եղեք ու շատիր անգամ ամենամտերիմ գործ ընկերոջ հանդեպ։ Եվ ավելի լավ է բոլոր ֆինանսական գործարքները տեղափոխեք մեկ այլ օր։ Անձնական կյանք։ Իննորդ լուսնային օրը հարկավոր է զերծ մնալ ռոմանտիկ ծանոթություններից, քանի որ հնարավոր են հանդիպում սիրային պատրանքի եւ սիրային կայթակության հետ։ Կարող է չհասկանալ թե ձեզ հետ ինչ պատահեց եւ երբ արտանակ արդեն ուշ կլինի։ Խորհուրդ չի տրվում ամուսնանալ։ Իննորդ լուսնային օրը գրանցված ամուսնությունն իսկական տանջանք է երկու ամուսինների համար։ Նրանք կզգան որ իրենց ստել են Ամենից հաճախ նման ամուսնությունն ավարտվում է բուրն ամուսնալուծությամբ։ Թեև կան երջանիկ բացառություններ։ Նման օրը կնքված միությունը կարող է նաև հանգեցնել նրան, որ ամուսինները շարունակում են միասին ապրել եւ տանջել մի միանց։ Եվ նույն ժամանակ նրանք հազար արդարացումներ եւ պատճառներ են գտնում նման անբնական համակեցության համար։ Էզոտերիզմ։ Մոլորությունների օրը պետք է չափազանց ու շատ լինել ամեն ինչի նկատմամբ։ Եթե այսօր ձեզ հրավիրեն աստված աշուն չկարդալու, ապա ամենայն հավանականությամբ ամիջապես կմտնեք, ինչ որ աղանդի մեջ։ Դուք հեշտությամբ կմտնեք դրա մեջ, բայց ելք փնտրելու համար երկար ժամանակ կպահանջվի։ Թափված կաթը, ինչպես նաև կոտրված հայելին, ուժեղ նախաս գուշացում է, որ դուք պետք է վերանայեք ձեր կյանքի հավատը։ Գիշերը հատկապես մութը կարող են շփոթեցնող լինել, նաև մղձավանջային երազներ տեսնեք, ծանրուցավոտ, որոնցից արտնանում են սարսափի ճիչերով։ Այսօրվա երազները մարկարիական չեն լինում։ Նրանք նշանակություն չունեն, բայց կարող են ձեզ նյարթայնացնել։ Այգի գործության համար այսօր կարող եք պարտացնել եւ առատ ջրել։ Եթե քնեք մինչև ժամ 00-ուն, ապա կարող եք որևէ կարևոր բան տեսնել ձեր երազում։ Ինչ կարող եք անել այս լուսնային օրը։ Ժամանակ անցկացրեք միայնակ, օրը նվիրեք ինքները ձեզ։ Զբաղվեք հանգիստ տառորյա աշխատանքով, ստեղծագործական ինքնաիրացմամբ։ Նաև հանգստացեք եւ կարող եք այցելել բժշկի։ Ինչից խուսափել այս լուսնային օրը։ Դժվար թեմաների շուրջ սերտ շփումներից, նոր նախագծերից, աշխատանքի փոփոխությունից, ֆինանսական գործառնություններից եւ ծանր ֆիզիկական ակտիվությունից։ Լուսինը դեռ գտնվում է խեց գետին նշանում, կարող եք նայել տեսանյութը, թե ինչ կարելի անել այս ընթացքում։ Եվ իհարկե օրը երկու շապտի է, դա լուսնի օրն է, էմոցիաների օրն է։ Եվ երկու շապտին մշտապես լի է անսպասելի իրադարձություններով, որոնց պետք է համապատասխան արձագանք տակ։ Մարտիկ ավելի բացահայտ կլինեն, բացահայտ նաև կարտահայտվեն իրենց զգացմունքների եւ հույզերի մասին։ Այսօր վստահեք ձեր ինտուիցիան եւ իհարկե վստահեք ձեր ենթագիտակցությանը, որոնք որ ձեզ կօգնեն ճիշտ որոշումներ կայացնել։ Եվ իհարկե այսօր մոռացեք այն պետք է բառը եւ միայն օգտագործեք ես ուզումը։ Եվ որվա բացասական կողմը մարդիկ կարող են բավականին շատ էմոցիոնալ լինել, էմոցիոնալ նաեւ անկայուն իրավիճակում լինել եւ դա էլ կբերի տրամադրության հաճախակի փոփոխության։ Այսքանը սիրելիներս ձեզ հաճելի օրեն մաղթում։ 